হ্যালো সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকে ভিডিওতে আমি নাজমুল হোসেন এবং আজকে আমরা নিউজিল্যান্ডের যে ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য নাম্বার ওয়ান ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ড আচ্ছা নিউজিল্যান্ডের যে সেরা ইউনিভার্সিটি যেটা এটা সম্পর্কে হচ্ছে জানবো এই ইউনিভার্সিটির একটা স্কলারশিপ সেটা হচ্ছে এডিবি স্কলারশিপ এবিডি সরি এটা এডিবি হবে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক হচ্ছে যেই স্কলারশিপটা দিয়ে থাকে তো যারা হচ্ছে এশিয়া রিজনের মধ্যে আছে এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আওতাভুক্ত যে সকল এশিয়ান কান্ট্রিগুলো আছে তারা হচ্ছে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে নিউজিল্যান্ডের এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারবে দারুণ দারুণ কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে তো ভিউর্স আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেল স্টুডেন্ট অপরচুনিটিস বিডি এখানে আমরা বাংলাদেশ এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য স্কলারশিপ ইন্টার্নশিপ জব অপরচুনিটি অ্যাওয়ার্ডস কম্পিটিশন এবং অন্যান্য ধরনের অপরচুনিটি নিয়ে ইনফরমেটিভ ভিডিও তৈরি করি তো আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অনুরোধ করব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য তাহলে আর বেশি কথা না বলে চলুন আমাদের মূল ভিডিও চলে যায় ওকে এখানে আমরা কিছু কি ইনফরমেশন জানবো আমাদের আজকের এই ভিডিও এখানে হোস্ট কান্ট্রি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড অর্থাৎ আপনার ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ডের এই এই দেশে নিউজিল্যান্ডে আপনার পড়াশোনা করতে যেতে পারবেন এবং ইউনিভার্সিটির নাম হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ড আগেই বলেছি এটা হচ্ছে বেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন নিউজিল্যান্ড অ্যান্ড এখানে স্টাডি লেভেল হচ্ছে মাস্টার্স অর্থাৎ এই স্কলারশিপটা শুধুমাত্র মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য এবং কিছু সার্টেন প্রোগ্রামস রয়েছে অর্থাৎ কিছু নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম রয়েছে যেগুলোর জন্য হচ্ছে আপনাকে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই স্কলারশিপটা দিয়ে থাকবে এবং প্রোগ্রামগুলোর নাম নিচে দেওয়া আছে মাস্টার্স অফ পাবলিক হেলথ মাস্টার্স অফ সায়েন্স এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স যেটা অ্যান্ড মাস্টার্স অফ আর্টস ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস এবং মাস্টার্স প্রোগ্রামে ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামে ইঞ্জিনিয়ারিং যে প্রোগ্রামগুলো আছে ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রাম হচ্ছে আপনার এই যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক স্কলারশিপের মতভুক্ত আছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি পাবলিক হেলথ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস এই কয়েকটা প্রোগ্রাম হচ্ছে স্কলারশিপের আওতাভুক্ত হবে এবার আসে হচ্ছে স্কলারশিপ বেনিফিট সম্পর্কে আমরা যদি আজকের এই ইউনিভার্সিটি অকল্যান্ড এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক স্কলারশিপটা পাই তাহলে আমরা কোন কোন ধরনের বেনিফিটস পাবো ওকে ছোটো দেখতে পাচ্ছি আমরা টিউশন ফি যেটা এটা কভার করবে হচ্ছে এই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক টিউশন ফিস অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ড অর্থাৎ এটা আজকে ফুলি ফান্ডেড স্কলারশিপ আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে কোনো প্রকার টিউশন ফি পে করতে হচ্ছে না অ্যান্ড এয়ারফেয়ার ফ্রম দ্য স্কলার্স হোম কান্ট্রি টু অকল্যান্ড নিউজিল্যান্ড অর্থাৎ আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে যান বা ইন্ডিয়া থেকে যান আপনার বাংলাদেশ থেকে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে পৌঁছানোর জন্য যে এয়ারফেয়ার বা বলতে পারেন যে প্লেনের খরচ এটা কিন্তু হচ্ছে বহন করবে এই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অ্যান্ড বেসিক কোস্ট অফ লিভিং অর্থাৎ অকল্যান্ডে থাকার জন্য অর্থাৎ আপনার মাস্টার্স প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ডে পড়াশোনা করা কালীন আপনার যে বসবাসের জন্য যে বেসিক কস্ট থাকা খাওয়ার যেটা এইটার যে খরচ এইটা কিন্তু বহন করবে হচ্ছে আপনার এই যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের স্কলারশিপটি অ্যান্ড আটা হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স অর্থাৎ আপনার যে শারীরিক যে কোনো অসুস্থতা বা আপনি কোনো মেডিকেল সার্ভিসের প্রয়োজন হলে কিন্তু এখানে একটা ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা আছে যেখান থেকে হচ্ছে আপনার ফ্রিতে সার্ভিস নিতে পারছেন অ্যান্ড এয়ারফেয়ার হচ্ছে আবার আপনি যখন অকল্যান্ড নিউজিল্যান্ড থেকে হোম কান্ট্রিতে ফিরে আসবেন অর্থাৎ আপনার পড়াশোনা শেষ করার পর মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করার পর যখন আপনি দেশে ফেরত আসবেন তখন যে এয়ার টিকিটের যে খরচটা এইটাও কিন্তু বহন করবে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অ্যান্ড ফর স্কলার্স এঙ্গেজ ইন রিসার্চ স্পেশাল গ্রান্ট মে বি অ্যাভেলেবল ফর থিসিস প্রিপারেশন অর্থাৎ যারা হচ্ছে রিসার্চের সাথে যুক্ত অর্থাৎ যে সকল মাস্টার্স হচ্ছে রিসার্চ বেসড যে সকল মাস্টার্স হচ্ছে থিসিস রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা স্পেশাল একটা গ্রান্ট পাবে স্পেশাল কিছু অ্যামাউন্ট হচ্ছে অর্থ পাবে থিসিস প্রিপারেশনের জন্য অ্যান্ড লাস্টে তারা বলে দিয়েছে যে এডিবি জেএসপি ডাজেন্ট কভার ডিপেন্ডেন্টস অর্থাৎ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই স্কলারশিপ শুধুমাত্র একজনের জন্য হয় আপনার সাথে যদি আপনার চিলড্রেন থাকে বা স্পাউস থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের খরচ এই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক স্কলারশিপটা বহন করবে না তো ফের সামুদ্রিক বেনিফিটসের দিক দিকে তাকায় তাহলে দেখতে পারছি যে অনেক অনেক বেঞ্চি টিউশন ফি থেকে শুরু করে যাওয়া আসার খরচ থেকে এখানে থাকার খরচ হেলথ ইন্স্যুরেন্স এবং আরও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে এবার আসে হচ্ছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া নিয়ে অর্থাৎ আমরা যদি এই স্কলারশিপে অ্যা
এটা হচ্ছে শুধুমাত্র স্কলারশিপের জন্য আমি আবার রিপিট করছি এটা শুধুমাত্র স্কলারশিপের জন্য আপনি যদি ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ডে ভর্তি হতে চান অ্যাডমিশন নিতে চান সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ডের যে পলিসি অনুযায়ী যে রেগুলেশন অনুযায়ী যেভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সেই প্রসেসটা মেনটেন করে আপনাকে হচ্ছে সেখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে দেন হচ্ছে ইউনিভার্সিটির জন্য স্কলারশিপের জন্য আপনাকে হচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে হচ্ছে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যান্ড আপনি অফিস অফিসিয়াল ওয়েব লিঙ্কটা হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা সেখান থেকে হচ্ছে দেখে নেবেন তো যাই হোক আমরা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আসি এখানে বলা হয়েছে বিএ ন্যাশনাল অফ এ ডিবি ব্রোয়িং মেম্বার অবশ্যই বাংলাদেশ হচ্ছে এ ডিবি জাপান স্কলারশিপ প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত দেশ বাংলাদেশ এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে and have gained admission and approved masters at an approved academic institution or third একটা হচ্ছে একাডেমিক অ্যাপ্রুভ একাডেমিক ইনস্টিটিউশন হচ্ছে মাস্টার্স করতে হবে এখানে ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ডে অন্তর্ভুক্ত আছে অ্যান্ড হ্যাভ এ ব্যাচেলর ডিগ্রি অর ইটস ইকুইভেলেন্ট উইথ এ সুপার রিওর অ্যাকাডেমিক রেকর্ড অর্থাৎ ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে এখানে মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করার জন্য অথবা ব্যাচেলার ডিগ্রি সমমানের কোনো হচ্ছে যদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকে চার বছরের সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন and have at least 2 years of full time professional work experience acquired after a university degree এখানে ভালো করে বলে দেয়া আছে যে আপনার দুই বছরের হচ্ছে ফুল টাইম ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স কাজের ওপরে থাকতে হবে এবং সেটা কিন্তু হতে হবে আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি বা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি শেষ হওয়ার পরে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি যে যখন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স চাই তখন আমরা ভলেন্টারি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অথবা হচ্ছে আমরা কোনো অর্গানাইজেশনে কাজ করলে ক্লাবে কাজ করলে আমরা সেটা দেখাতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে বলছি যে আপনাকে অবশ্যই ফুল টাইম ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে এবং সেটা হতে হবে আপনার যে ব্যাচেলার ডিগ্রি বা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি শেষ হওয়ার পরে অর্থাৎ আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন মাস্টার্স হওয়ার পর ব্যাচেলার ডিগ্রি শেষ হওয়ার পর পরই অ্যাপ্লাই করতে পারছেন না আপনাকে অবশ্যই দুই বছর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে দেন আপনাকে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যান্ড বি প্রফেসেন্ট ইন ওরাল অ্যান্ড রিটেন ইংলিশ কমিউনিকেশন স্কিলস টু ব্যাবল টু পারসু স্টাডিজ অর্থাৎ এখানে ইংলিশ প্রফেসেন্সির ব্যাপারটা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আপনার ইংলিশ আইলস বা টোফেল ইউনিভার্সিটি আপনাকে যেটা চাই সেটার হচ্ছে প্রফেসেন্সি সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট লাগবে এবং আপনার এই স্কোরটা যতটা ভালো হবে আপনার স্কলারশিপ পার পসিবিলিটিটা তত বেড়ে যাবে অ্যান্ড এখানে এজ লিমিটেশন বলা আছে যে সাধারণত এজ লিমিটেশন হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বছর তবে কিছু কিছু প্রোগ্রামে হচ্ছে এজ লিমিট পঁয়তাল্লিশ বছর দেওয়া আছে যেগুলো হচ্ছে প্রোগ্রাম ভেদে ভিন্ন হতে পারে যদি প্রোগ্রামে যদি কোনো প্রফেশনাল ব্যাপারটা এখানে আছে প্রফেশনালদেরকে যদি অ্যাপ্রুভ করে সেভাবে তাহলে কিন্তু এজ লিমিট পঁয়তাল্লিশ বছরে হতে পারে মানে এখানে বি ইন গুড হেলথ অর্থাৎ আপনাকে সুস্বাস্থ্য অধিকার হতে হবে এটার জন্য তারা চাইলে আপনার কাছে হচ্ছে যে মেডিকেল রিপোর্ট এটাও চাইতে পারে অ্যান্ড এগ্রি টু রিটার্ন ইউর হোম কান্ট্রি আফটার কমপ্লিটিং দ্য প্রোগ্রাম অর্থাৎ আপনি যে স্কলারশিপটি পান তাহলে কিন্তু তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে যে আপনাকে হচ্ছে এখানে পড়াশোনা শেষে অবশ্যই হোম কান্ট্রিতে ব্যাক করতে হবে এখানে কিছু এনএল জি এনএলজিবিলিটির কথা বলা আছে আপনারা একটু ভিডিওটা স্কিপ করে এইগুলো করে নিতে পারেন অ্যান্ড কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেমন যে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট আজ আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টাডিসের জন্য হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা না যারা হচ্ছে একটা মাস্টার্স অলরেডি বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি বা গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অলরেডি কমপ্লিট করে ফেলেছেন তারা হচ্ছে এখানে আর অ্যাপ্লাই করতে পারছেন না মানে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করতে পারলেও আপনি হচ্ছে স্কলারশিপটা পাচ্ছেন না আপনাকে ব্যাচেলার পরে এটা আসতে হবে অ্যান্ড যারা হচ্ছে এই যে জয়েন্ট স্কল এই যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে যে স্কলারশিপের সাথে আওতাভুক্ত বা এখানে কাজ করে এরকম কলিগ বা এদের এদেরকে হচ্ছে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না এবার আসছে হচ্ছে রিকুয়েস্ট ডকুমেন্টসের ক্ষেত্রে কোন কোন ডকুমেন্টস প্রয়োজন এখানে অ্যাপ্লাই করতে আপনাকে হচ্ছে এডিবি জেএসপি ইনফরমেশন শিট এটা হচ্ছে কমপ্লিট করতে হবে এখানে হচ্ছে আপনার ইনফরমেশনগুলো দেখতে হবে এবং আপনার যে সকল ইনফরমেশন দরকার সেগুলো এখানে অ্যাড করতে হবে এবং একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম স্কলারশিপের জন্য এটা ফিল আপ করতে হবে এখানে জাস্ট আপনার কিছু পার্সোনাল ডাটা চাইবে ডাটাগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনাকে এটা ফিল আপ করতে হবে অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ড থেকে হচ্ছে অফার লেটার যেটা এটা হচ্ছে এখানে ডকুমেন্টসের প্রয়োজন কারণ আপনি হচ্ছে ভর্তি হচ্ছেন বা ভর্তি হয়েছেন যে ভর্তি হওয়ার যে অফার লেটার এটা অবশ্যই প্রয়োজন না হলে আপনি যে ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ডে হচ্ছে ভর্তি হবেন এটার হচ্ছে প্রমাণটা থাকে কোথায় অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক ডকুমেন্টেশনের মধ্যে বল
এই ওখান থেকে কোম্পানি থেকে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার্কের মাধ্যমে হচ্ছে যে ইনকাম হয়েছে এটার সার্টিফিকেট এখানে লাগবে এটা আপনার হচ্ছে কোম্পানি থেকে কথা বলে বা ওখান থেকে ম্যানেজ করে হচ্ছে সার্টিফিকেটটা পেতে পারেন অ্যান্ড সার্টিফিকেট ফ্যামিলি ইনকাম ইস্যুড বাই দ্য কোম্পানি মাস্ট বি দার ইউর প্যারেন্টস স্পাউস অ্যান্ড অল মান্থলি ইনকাম অর্থাৎ আপনার যে ফ্যামিলির যে মান্থলি ইনকাম বা আপনাদের যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন এটা বোঝানোর জন্য এটা প্রুভ করার জন্য হচ্ছে আপনার যে ফ্যামিলি ইনকামের সার্টিফিকেট লাগবে অ্যান্ড আপনার যে পাসপোর্ট এটার কপি লাগবে অ্যান্ড একটা ভ্যালিড আয়াল টেস্ট অর্থাৎ হচ্ছে আমার যে আয়ালস হচ্ছে দুই বছরের মেয়াদ থাকে সেক্ষেত্রে এই আয়ালস টেস্টটা কিন্তু ভ্যালিড হতে হবে অ্যান্ড আয়ালসটা এখানে লাগবে ডকুমেন্টস হিসাবে তো ভিয়ার্স এই ছিল হচ্ছে আমাদের মূল ভিডিও আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে স্টুডেন্ট অপরচুনিটিস বিডি আপনার আমাদের পেজটি ফলো করতে পারেন এখানে আমরা নিয়মিত কন্টেন্ট দিয়ে থাকি আর আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে আমাদের গ্রুপে আপনার অ্যাড হয়ে থাকেন এখানে আমরা আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে আমাদের যারা হচ্ছে মেম্বার আছে তাদেরকে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ফিডব্যাক দিয়ে থাকি এবং অপরচুনিটিগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করি আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেওয়া থাকবে অ্যান্ড আপনার যদি ভিডিওর ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করতে পারেন আর যদি মনে হয় যে ভিডিওটা শেয়ারের মাধ্যমে অন্যের উপকৃত হতে পারে তাহলে শেয়ার করতে পারেন অ্যান্ড আপনার যদি এই স্কলারশিপ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে কোনো সাজেশন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা আপনাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব রেসপন্স করার চেষ্টা করব অ্যান্ড অফকোর্স থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ফুল ভিডিও সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম